வெல்கம் டு போஜனம் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரவை வடகம் அதாவது ரவை வச்சு எப்படி பிளைனாக வடகம் போடுறதுனோ அப்புறம் தக்காளி போட்டு எப்படி வடகம் போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வடகம் இருக்குது பிளைன் வடகம் இருக்குது ராகி வடகம் இருக்குது வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போகிறதுனால ராகி வடகத்தை இன்னொரு தனி வீடியோவாக போடுறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரவை ஒரு கப் பூண்டு பத்து பல் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஃப்ளேவர் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா இஞ்சி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்பேன் ஜவ்வரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் தண்ணி வந்து நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த ஜவ்வரிசி சேர்க்கறது உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் அல்லது ஓமம் தேவைக்கேற்ப பெருங்காயத்தூள் தேவைக்கேற்ப கல்லுப்பு தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஒரு கப் ரவைக்கு பத்து கப் தண்ணி அதாவது ரவையை நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணாலும் மெஷர் பண்ணலாம் ஆனால் அதே கப்பால் பத்து கப் தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்க்கும்போது கரெக்டாக சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வடகம் பொறிச்சு சாப்பிடும்போது உப்பு கறிக்காமல் இருக்கும் அடுத்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து அடி கனமான பேன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு பத்து கப் தண்ணி சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த பத்து கப் தண்ணியை இந்த பேனில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி லைட்டாக சூடாகணும் எப்பயுமே ரவை வடகம் கிண்டும் போது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மூணு நாலு கப்பு தண்ணியை தனியாக சூடு பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு அப்படி சூடு பண்ண சொல்கிறேன்னா ஒரு சில ரவை பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டி ஆயிரும் அந்த டைமில் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கட்டி தட்டிக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கட்டி தட்டாமல் நீட்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி சூடாகிருச்சு இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இதிலேருந்தே தண்ணி எடுத்து மிக்சி ஜார்க்குள்ளே சேர்த்து அலசி ஊற்றிக்கலாம் எப்பயுமே ரவை கிண்டுறது வந்து நைட்டு கிண்டுறதை விட காலையிலே எந்திரிச்சு கிண்டிக்கலாம் இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளாக்கு போட்டு கிண்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிரமம் தெரியாது ஆனால் இது எல்லாமே வெயில் வரதுக்கு முன்னாடியே வடகமாவை கிண்டிட்டு துணியில் வடகத்தை ஊற்றிட்டோன்னா நமக்கு அழுப்பு தெரியாது நடுவில் பாருங்கள் லைட்டாக நுறைச்சிட்ருக்கு இந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஜவ்வரிசி அதை சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி வேகிறதுக்கு தனியாக தண்ணி வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த தண்ணியே போதும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் முறுக்கு வடகத்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரவை வடகம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி முறுக்கு வடகத்துக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நைட்டே மாவு ஆட்டிட்டு காலையில் ஜஸ்ட்டு மாவை கிண்டிட்டு அப்படியே புழிஞ்சிருப்போம் இன்னொன்று எப்படி பண்ணலான்னா நைட்டே அரிசி ஊற வச்சுட்டு காலையில் மாவாட்டி உடனே வடகத்துக்கு மாவு கிண்டிட்டு உடனே புழிஞ்சோன்னா அது வந்து சிரமமாக இருக்கும் என்னோடய முறுக்கு வடகம் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நைட்டே மாவாட்டிட்டு காலையில் எந்திரிச்சு கிண்டியிருப்பேன் அந்த மாதிரி மாவாட்டி கிண்டணும்னு ரவை வடகத்துக்கு அவசியம் இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஜவ்வரிசி வெந்துருச்சு இப்போ ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க கைவிடாமல் கிண்டணும் கட்டி தட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லா ரவையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பபுள்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போகுது இது வந்து அப்படியே குறையணும் பபுள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிற டைமில் நம்ம சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் 
இப்ப பாருங்க பப்பிள்ஸ் வந்து மெதுவா மேல வந்து மெதுவா உள்ள போகுது அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க தோசமா பதத்தை விட கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் இதுதான் பதம் இது வந்தோடனே நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வடகம் ஊற்றுறதுக்கு துணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ துணி ரெடி பண்ணியாச்சு நாலு போகம் கல் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் பறக்காமல் இருக்கும் இப்போ மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஊற்றின உடனே தானாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அந்தளவுக்கு அது தோசமாக பதத்தை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நீங்களாகவே வந்து கரண்டி வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட வேண்டாம் இந்த மாதிரி பதத்தில் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து வடகம் பொறிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கில் வச்ச உடனே அப்படியே கரையிற மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு தின்னாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு கிண்டி இப்படி ஊற்றிக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து சிரமம் தெரியாது ஒரே நாளில் நிறையா மாவு கிண்டி இந்த மாதிரி வடகம் போட்டோம்னா நான் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கிண்டி வடகம் ஊற்றிக்கோங்க அது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எல்லா வடகமும் ஊற்றியாச்சு ஈவினிங் பார்க்கலாம் எந்தளவுக்கு காஞ்சிருக்குன்னு அடுத்து தக்காளி போட்டு ரவ வடகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரவை ஒரு கப் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று நாலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு இஞ்சி தேவைக்கேற்ப ஜவ்வரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் இருக்கிற தண்ணியை வடிச்சு எடுத்துக்கோங்க சீரகம் அல்லது ஓமம் தேவைக்கேற்ப பெருங்காயத்தூள் தேவைக்கேற்ப கல்லுப்பு தேவைக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஒரு கப் ரவைக்கு பத்து கப் தண்ணி அதாவது ரவையை நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணாலும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதே கப்பால் பத்து கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மிக்சி ஜாரில் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய தக்காளி சேர்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா பெரிய தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்க்கும்போது பிளெயின் வடகத்துக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் கரெக்டாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றாம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து அடி கனமான பேன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு பத்து கப் தண்ணி சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த பத்து கப் தண்ணியை இந்த பேனில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி லைட்டாக சூடாகணும் பிளெயின் வடகத்துக்கும் தக்காளி வடகத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா பிளெயின் வடகத்தில் இஞ்சி கூண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் இந்த வடகத்தில் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி வர மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற எல்லா ஸ்டெப்ஸும் சேம் தான் அதனால் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு சீக்கிரமாக காமிச்சிட்றேன் இதுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக மூணு கப் தண்ணியை சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரவை வந்து கெட்டியானாலும் நம்ம அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கட்டி தட்டிக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுற ரவைக்கு பத்து கப் தண்ணி சரியாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி வந்து நான் தனியாக சூடு பண்ணல இப்போ தண்ணி லைட்டாக சூடாயிருச்சு இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் பேன்குள்ளேருந்து தண்ணி எடுத்து ஜார்க்குள்ளே சேர்த்து அதை அலசி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் நுரைச்சிட்டு வரும் அந்த டைமில் ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நுரைச்சிட்டு வருது இந்த டைமில் ஊற வச்சு ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி வேகிறதுக்கு தனியாக தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை இந்த தண்ணியே போதும் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் அடுத்து ஜவ்வரிசி வெந்ததுக்கப்புறம் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நடுவில் அப்படியே நுரைச்சிட்டு வந்திருக்கு ஜவ்வரிசியும் வெந்துருச்சு இந்த டைமில் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கைவிடாமல் கிண்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பபிள்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மேலே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போகுது இது ஸ்லோ ஆகணும் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்து குறையிற டைமில் நம்ம சீரகத்தை சேர்த்துடலாம் இப்போ பபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக மேலே வந்து மெதுவாக உள்ளே போகும் அதே மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றினீங்கன்னா தோசமாக பதத்தை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் இது தான் பதம் இது வந்தோன்னே கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ வடகம் ஊற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றுறேன் அது தானாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கரண்டி வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் 
இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வடகம் வந்து பொறிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாயில் போட்டாலும் நல்லா கரையிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என் பொண்ணு தான் ஊத்துறா எவ்வளோ சூப்பராக ஊத்துறா பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி குழந்தைங்கக்கிட்ட விட்டுட்டோன்னா நம்மளை வந்து தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ எல்லா மாவையும் ஊற்றியாச்சு ஈவினிங் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்குன்னு ஈவினிங் பாருங்கள் வடகம் எந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்குன்னு சூப்பராக காஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா இந்த துணியை அப்படியே ஹாஃபாக மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இப்போ உள்ளே வந்து வடகம் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து இந்த துணிக்கு மேலே தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு வடகம் மேலேயும் தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஈரமாக இருக்கணும் ஈரம் இல்லைன்னா எடுக்க வராது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஈரம் பண்ணியாச்சு இதை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுறணும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தோன்னா வடகம் வந்து இந்த டவலை விட்டு சூப்பராக வந்துடும் தண்ணி தெளித்ததுனால நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் காயத்துக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து ரெண்டே ரெண்டு நாளில் காஞ்சிரும் அங்கே அடிக்கிற வெயிலை பொறுத்து இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வடகம் துணி விட்டு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அழகாக இருக்குது இதே மாதிரி எல்லா வடகத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அடிப்பக்கம் உள்ளது இது வந்து மேல் பக்கம் உள்ளது இது நல்லா காஞ்சிருக்கு இந்த அடிப்பக்கம் உள்ளது கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஈரப்பதமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதை மேல் பக்கமாக ஃபேஸ் பண்ணி பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தக்காளி வடகமும் எடுத்து காமிக்கிறேன் இது பாருங்கள் அடிப்பக்கம் உள்ளது கொஞ்சம் காயாமல் இருக்குது மேல் பக்கம் இருக்கிறது நல்லா காஞ்சிருக்கு அதனால் அடிப்பக்கமாக இருக்குது பார்த்திங்களா காயாமல் அதை வந்து மேலே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை இதை நாளைக்கு மார்னிங் சன்லைட்டில் வச்சுட்டு ஈவினிங் எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது செகண்ட் டே ஈவினிங் சூப்பராக காஞ்சிருக்கு இது இன்றைக்கே தயாராக இருக்குது பொறிக்கிறதுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி பொறிக்க வேண்டாம் நாளைக்கு ஒரு நாள் சன்லைட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு ஈவினிங் பொறிச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தேர்ட் டே ஈவினிங் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை பொறிச்சு பார்த்துடலாம் வடகம் பொறிக்கிறதுக்கு ஆயில் ரெடியாக இருக்குது ஆயில் வந்து கரெக்டான சூட்டில் இருக்கணும் சூடு கம்மியாக இருந்ததுன்னா வடகம் நிறைய ஆயிலை குடிக்கும் அதனால் கரெக்டான சூட்டில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் வடகத்தை சேர்த்து பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அடுத்து தக்காளி வடகத்தை சேர்த்துடலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அதுவும் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இது பிளெயின் வடகம் இது தக்காளி வடகம் நம்ம மிளகாத்தூளும் தக்காளியும் சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த கலரில் வந்திருக்கு இது ராகி வடகம் இது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வடகம் தயாராகிடுச்சுன்னு இதை வந்து நம்ம அரிசி பருப்பு சாப்பாடுக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் புளி குழம்புக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் வெறுமனை கூட சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எங்கள் சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் போஜனம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்